as well. Karibuni tena katika YouTube channel yangu ikiwa ni kwa mara nyingine kwa video yetu ya pili kwa upande wa makeup kwa hiyo napenda kuwakaribisha wale wote ambao hamja subscribe please 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 make sure una subscribe wale wote ambao hawaja like please i need your thumb up pia wale wote ambao wana wish ku comment please weka comment yako below tunaendelea tunaendelea na makeup yetu makeup ya leo itakuwa ni hapa kama nilivyokwisha kusema kwa hiyo kwa muonekano wa makeup unaweza kaenda nayo same yoyote ile lakini kisha tu kwamba inapendeza zaidi kama ni usiku kwa sababu kwa mchana inakuwa ni a little too much kwa bold hiyo Aya, kwa hiyo tutaenda kuona na magani ambavyo nimefanya eyebrows zangu kama unavyoziona leo hatujaanza na eyebrows hatutaanza na eyebrows tutaanza na Mm, sehemu nyingine ya uso kwa hiyo utaona namna gani ambavyo unaweza ukapaka eyeliner kwa njia nyepesi zaidi unaenda kuona namna gani ambavyo unaweza kufanya eyebrows zako baada ya kufanya makeup kwa hiyo twende tukaone namna gani ambavyo unaweza ukaenda ukafanya makeup yako kwa njia rahisi kabisa na ikaonekana very classic eh yeah, nitaanza kwa kuandaa uso wangu kwa sababu najua ni makeup ambayo naenda kukaa nayo muda mrefu kwa hiyo nitaenda kutumia scrub yangu ambayo ni tunu kama unavyoona hapo pia nitahakikisha kwamba naofanyia uso wangu steaming kwa ajili ya kuweka pole zangu za kwenye ngozi ziwe vizuri zaidi pia hakikisha kwamba ukiwa unasugua uso wako au ukiwa unafanya massage kwa uso wako hakikisha kwamba unaenda nayo taratibu kwa sababu ngozi ya uso ni ngozi moja wapo katika mwili ambayo ni ngozi laini sana kwa hiyo ukiwa unafanya scrub usoni hakikisha kwamba utakuwa unaenda in circular form yani hakikisha kwamba unakuwa unaenda kwa mduara upande juu usishushe chini kwa sababu ngozi ya uso huwa ni ngozi laini sana utakavyokuwa unazidi kuishusha chini ndivyo ambavyo ngozi itakuwa na yenyewe inashuka kwa hiyo nitahakikisha kwamba baada ya kufanya scrub nitafuta nita nao uso wangu nitachukua kitambaa ambacho ni kisafi kwa ajili ya kufuta uso wangu kwa hiyo nitafuta uso wangu kwa namna kama hiyo kwa ajili sasa ya kuanza kupaka nini makeup. Pia ukumbuke kwamba ukaaji wa makeup kwa muda mrefu inategemeana na maandalizi ya ngozi. Ni namna gani ambavyo ngozi yako umeiandaa ndivyo ambavyo makeup yako itakaa muda mrefu. Kwa hiyo nitapaka face lotion yangu, pia nitafanya spray na baada ya hapo nitaenda kupaka moisturizer ambayo ina control mafuta sana kwa sababu mimi uso wangu ni wa mafuta sana kwa hiyo napenda kutumia product ambazo zina control mafuta kwa hali ya juu kwa hiyo kama nilivyosema leo tutaanza na usoni atuanza na brows kwa hiyo nitaanza na foundation yangu ambayo ni hiyo na inaendana kabisa vizuri na rangi ya ngozi yangu au skin tone yangu nitaanza kupaka foundation kwa kutumia brush. Kwa hiyo hiyo ni brush ya foundation. Kwa hiyo nitahakikisha foundation yangu naipaka kwa utaratibu, naipaka vizuri kabisa ili iweze kukaa vizuri. Kwa hiyo nitapaka kama hivyo. Nitapaka vizuri kabisa. Foundation ina coverage kubwa na ni foundation ambayo inafanya vizuri kwa sasa hivi. Baada ya hapo nitatumia sponge kubende vizuri na baadaye nitaenda katika ku highlight pamoja na ku contour. Kwa hiyo nitapaka sehemu zote ambazo zinahitajika kuwa highlighted nitapaka kama hivyo. Kwa hiyo narejea kusema kwamba hakikisha uso wako kabla ya kuupaka makeup umeshofanyia Um, stage zote ambazo zitakuwa ni muhimu katika kuitunza ngozi yako. Kwa hiyo nitahakikisha na mimi napaka concealer, napaka highlighting yangu vizuri kabisa kwa kutumia blush ya concealer. Nitapaka hapo kwenye mashavu. Yes, kama hivyo. Na baada ya hapo nitaenda kuchukua beauty blender yangu kwa ajili ya kuanza ku blend vizuri kabisa hiyo 
highlight. Kwa hiyo nitahakikisha kwamba na i blend vizuri kabisa ili nisibakize highlight nyingine ambayo itakuwa haijawa blended vizuri na kuonyesha kwamba kuna mapungufu kidogo. Kwa hiyo nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kuli blend vizuri kabisa na hakikisha kwamba unapokuwa umepaka tu highlighting yako, highlight yako uanze kublend punde kwa sababu unaweza kaiacha ikakauka alafu ikawa ni ngumu kwa wewe kuiblend na kwa contouring itaenda kuchukua pro concealer ambayo itakuwa ni ya LA Girl kwa ajili ya kuanza kukontua uso wangu siri moja ya kukontua ni kwa ajili ya kufanya uso wako ukawa umekaa vizuri uso wako kama umechongeka na mara nyingi tunapaka kwenye mashavu kwa ajili ya kuzichonga cheekbones za kuzikae vizuri tunapaka kwenye mdongo wa pua kwa ajili ya kuichonga pua kama hivyo kwa hiyo nitapaka vizuri kabisa vizuri 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 kabisa nitapaka kama hivyo kwa utaratibu baada ya hapo nitachukua beauty blend ambayo wanaitumia kwa ajili ya kusambazia concealer nitaanza kublend vizuri kabisa na kwa highlighting kwa powder wanapenda kutumia product ya baby johnson huwa inani fanyia baking vizuri kabisa kwa hiyo nitapaka sehemu zote ambazo zinatakiwa kupaka na baada ya hapo sasa ndo tutarejea kwenye nini kwenye nyusi kwa hiyo sasa tukija kwenye nyusi nitaanza kwa kuchukua concealer kumbuka kwamba nataka eyebrows zangu ziwe ni very natural sitaki kupaka uwanja mwingi kama ninavyokuwa napaka siku zote kwa hiyo nitaanza kwa ku weka concealer yangu chini ya nyusi yangu kama hivyo. Kwa nitahakisha kwamba ule mstari wa chini nina uchonga vizuri kabisa na kisha nitaisambaza concealer yangu kwenye hiyo eyelid yote. Nitaisambaza kama hivyo. Nitaisambaza vizuri na nitafanya hivyo kwa macho yote mawili, jicho la kushoto pamoja na jicho la kulia. Nitapaka vizuri kabisa. Baada ya hapo Nitahakikisha kabisa kwamba concealer ambayo nimeipaka nimeisawazisha vizuri ili kwa baadaye isije kaniletea shida nikashindwa kublend vizuri na ikapelekea eyeshadow yangu ikashindwa kukaa vizuri. Kwa hiyo nitaenda kupaka kama hivyo. Huwa napenda kutumia concealer ambayo ni light kidogo kwa upande wa chini. Kwa hiyo Nitaenda kupaka concealer ambayo itakuwa ni light kidogo, nitahakikisha kwamba upande huo wote wa jicho wa upande huo ambao na upaka saizi unalingana na unafanana na ule upande mwingine ambao nimepaka concealer kwa mara ya kwanza. Um, kwa hiyo nitapaka vizuri kabisa baada hapo nitarudi kwa beauty blender yangu kwa ajili ya kublend vizuri kabisa hiyo concealer ambayo nimeipaka saa hii. Kwa hiyo nita blend vizuri vizuri kabisa na kuhakikisha kwamba concealer yangu ambayo nimeipaka inasawazika vizuri kama unavyoona. Kwa hiyo hakikisha kwamba beauty blender yako ni nyevu, isiwe kavu. Ikiwa ni kavu kwanza itakuumiza, alafu pili haito blend vizuri foundation pamoja na concealer ambazo utakuwa unazipaka. Baada ya hapo nitaenda kutumia gundi. Gundi ambayo naenda kuitumia ni salt temp ambayo kidogo ni laini. Sitaweka salt temp ngumu kwa sababu inaweza kukaribia macho yako. Ikavuta ngozi. Kwa hiyo nitaenda kutumia ke shadow changu hicho hapa ambacho ni product ya MAC special kwa ajili ya nude pamoja na pamoja na smoke Smoky. Kwa hiyo nitaenda kuweka gundi yangu pembeni ya jicho kama hivyo na ukiweka hivyo inakuwa ni rahisi zaidi kwa wewe kuchola eyeliner pamoja na kuzuia kuchafua makeup ambayo ulikuwa umekwisha kuipaka kabla ya kuchora jicho. Kwa hiyo nitapaka vizuri kama hivyo nitapaka vizuri kabisa huku nikiendana na umbo la jicho langu nisizidi wala nisipunguze 
kweli nitahakikisha kwamba napaka vizuri kabisa siri nyingine ya eyeshadow kukaa vizuri ni kuwa na brush ambayo itakuwa ina blendi vizuri kabisa kuhakikisha kwamba una brush nzuri ambayo itakuwa inakusaidia kublendi hapo ndipo unaweza ukapaka eyeshadow yako na ikakaa vizuri kabisa nitaenda kuchukua sasa ule wanja wangu wa gel na nitaenda kutumia ile poda ya juu kwa kiasi kidogo sana kwanza nitachana nyusi yangu kama hivyo alafu kisha nitachovya kidogo tu ile poda eyebrow poda kidogo tu kwa ajili ya kuweka nyusi zangu kwa upande wa juu ziweze kukaa sawa kumbuka kwamba eyebrows ambazo tunachora leo tunataka zikae natural kabisa Atutaki zikawa defined kwa juu lakini zikae na zipendeze. Kwa hiyo usitotumia eye eyebrow gel, tenda kutumia eyebrow powder ambayo itakuwa ni ya brown. Kwa hiyo nitapaka kama hivi na kuhakikisha kwamba wanja wangu umekaa vizuri kwa chini na kwa juu pia. Kwa hiyo nitapaka kwa uangalifu zaidi kama unavyoona. Kwa hiyo nitakapokuwa na paka wanja wangu kumbuka kwamba nitakuwa nimeacha kwa poda yangu kwa ajili ya baking. Baada hapo nitarudi katika poda yangu ambayo wanapenda kuifanyia contouring. Kwa hiyo nitafanya contouring kwa kutumia poda ambayo itakuwa ni dark kidogo kuliko skin tone yangu. Nitapaka sehemu zote ambazo nilikuwa nimepaka kontua kwa ajili ya kuchonga uso wangu ili uwe na shape ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. Baada hapo nitaenda kuchukua poda yangu kwa ajili ya kufanya finishing. Kwa hiyo nitaanza kupaka finishing poda yangu kwa uso wote bila kujali sehemu fulani nilipaka contouring na sehemu fulani nilipaka highlighting. Nitapaka kama hivyo, nitachukua mascara yangu na kuhakikisha <coughs> na paka vizuri kabisa na kwenye highlight highlighter naenda kutumia product ya Huda kwa ajili ya kufanya highlight ya uso na kupaka sehemu zote ambazo nitapenda zikaliwe na highlighter kwenye pua wanapenda kutumia kidole kwa sababu wanaona inakaa ni vizuri zaidi nikitumia kidole. Kwa leo nitapenda niongeze kidogo kwa hapo juu kwa ajili ya kufanya makeup yangu ipop ipop zaidi. Na kwenye lipstick nitaenda kusomea product ya Huda kama hivyo nitaenda kupaka lipstick yangu kwa uangalifu zaidi kwa sababu mwishoni sitaki kuja kuchonga lips. Kwa hiyo nitahakikisha kwamba Napaka lips zangu vizuri kabisa na kuhakikisha kwamba sehemu zote zinaenda kukaliwa na lipstick ambayo mimi nataka ikae. Kwa hiyo nitachora kama hivyo na kuhakikisha kwamba mdomo wangu unachongeka vizuri 
ni nzuri kabisa na lipstick ambayo mimi hapa nimeichagua. Kwa hiyo nitapaka kama hivyo. Vizuri kabisa na kwa uangalifu zaidi. Kwa hiyo kama unaviona kwamba sio lazima kwamba kwa ukaanza na eyebrows, unaweza ukaanza pia na usoni, baadaye eyebrows zikawa za mwisho kabisa. Kwa hiyo nitafix eyelashes zangu pembeni na baadaye muonekano wangu utakuwa ni kama huu bila kusahau lazima nisipolizie spray yangu ambayo itafanya makeup yangu ikae vizuri.